హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్ గ్యాస్ టర్బెన్స్ విత్ ఇంటర్ కూలింగ్ ఇందులో ముందుగా వాడే ఎక్విప్మెంట్స్ ఏవో చూద్దాం లో ప్రెజర్ కంప్రెసర్ ఇంటర్ కూలర్ హై ప్రెజర్ కంప్రెసర్ హీటింగ్ ఛాంబర్ టర్బైన్ అండ్ కూలింగ్ ఛాంబర్ వీటితో ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం ముందుగా ఫస్ట్ కండిషన్ చూద్దాం ఏదో కంప్రెస్ అయిన గ్యాస్ అంటే టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అయిన గ్యాస్ అంటే కంప్రెస్ అయిన గ్యాస్లోని అంటే కంప్రెస్ వర్క్ ఏంటి ప్రెజర్ని అండ్ టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఎలా కంప్రెస్ చేసి గ్యాస్ని కాస్త వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ చేసి ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇంక్రీజ్ చేసిన ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ గ్యాస్ ఇలా హీటింగ్ ఛాంబర్లో పంపించాం హీటింగ్ ఛాంబర్లో ఏం చేస్తుంటే హీటింగ్ అనేది ఇస్తాం ఆ గ్యాస్కి హీటింగ్ ఇస్తాం హీటింగ్ ఇవ్వడం వల్ల దానిలో ఉన్న టెంపరేచర్ ఇంకా రైజ్ అవుతుంది టెంపరేచర్ రైజ్ అయిందంటే ప్రెజర్ ఆటోమేటిక్గా రైజ్ అవుతుంది ఆ ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ రైజ్ అయిన గ్యాస్ టర్బైన్లో హిట్ చేస్తాం హిట్ చేయడం వల్ల టర్బైన్ బ్లేడ్స్ రిడ్యూట్ అయ్యి మనకి వర్క్ అవుట్పుట్ కింద వస్తుంది వర్క్ అవుట్పుట్ కింద జనరేటర్లు వస్తుంది మిగతా అన్యూస్ఫుల్ గ్యాస్ అనేది ఇలా మళ్ళీ కూలింగ్ ఛాంబర్లో పంపిస్తాం కూలింగ్ ఛాంబర్ ఏం చేస్తుంటే వాటర్ అనేది ఇన్నిచ్చి ఇలా అవుట్ పంపిస్తుంటుంది అనమాట వాటర్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంటుంది ఈ గ్యాస్ అనేది ఇలా ఫ్లో అవడం వల్ల ఈ గ్యాస్ అనేది వాటర్తో టచ్ అయ్యి మనకి ఏంటి కూలింగ్ గ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయిపోతుంది ఆ కూలింగ్ గ్యాస్ కాస్త ఇలా ఫ్లో అయ్యి మళ్ళీ లో ప్రెజర్ కంప్రెస్ కలుగుతుంది అక్కడ మళ్ళీ కూలింగ్ గ్యాస్ అనేది కంప్రెస్ చేసి మళ్ళీ కొంత ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం మళ్ళీ దాన్ని ఇంటర్ కూలర్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ గ్యాస్ టర్బెన్స్ విత్ ఇంటర్ కూలింగ్ అన్నాం కాబట్టి టూ టైమ్స్ ఇంటర్ కూలింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ ఇంటర్ కూలింగ్ చేస్తాం ఇంటర్ కూలర్ చేయడం అంటే మళ్ళీ ప్రెజర్ డ్రాప్ అవుతుంది అలాగే టెంపరేచర్ డ్రాప్ అవుతుంది ఆ దాన్ని మళ్ళీ హై ప్రెజర్ కంప్రెసర్ పంపిస్తాం హై ప్రెజర్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ హైగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది హై ఇంక్రీజ్ అయిన ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ యొక్క గ్యాస్ మళ్ళీ హీటింగ్ చేయడం కలుగుతుంది ఇలా సైకిల్ అనేది రిపీటెడ్గా అవుతుంటుంది అనమాట ఇంటర్ కూలింగ్ అంటే టూ కూలర్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తాం అని అర్థం ఓకేనా దీనిలో పీవీ డైగ్రామ్ టీఎస్ డైగ్రామ్ ఎలా చూద్దాం దీన్ని చూసే ముందుల పీవీ డైగ్రామ్ టీఎస్ డైగ్రామ్ చూసే ముందుల ఈ ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుంది చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వన్ ఎక్కడ పెట్టాం ఈ వన్ నుంచి టూకి హీటింగ్ ఛాంబర్ హీటింగ్ అవుతుంది అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ వన్ టు టూ హీటింగ్ హీటింగ్ గ్యాస్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీకి ఎక్స్పెన్షన్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ ఐసెంట్రోపికల్లీ ఎక్స్పెన్షన్ ప్రాసెస్ త్రీ టు ఫోర్ అవుతుంది కూలింగ్ అవుతుంది అంటే హీట్ రిజెక్షన్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ హీట్ ఇస్ అండ్ హీట్ ఏడిస్ హీట్ రిజెక్షన్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్లో అవుతాయి ఎక్స్పెన్షన్ కంప్రెషన్ అనేది ఐసెంట్రోపికల్ అవుతాయి అది గుర్తుంచుకుందాం టూ త్రీ టు ఫోర్ ఎయిటీ కూలింగ్ హీట్ రిజెక్షన్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ నెక్స్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ కంప్రెషన్ కదా ఐసెంట్రోపికల్ కంప్రెషన్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ కాన్స్టెంట్ హీట్ రిజెక్షన్ కూలింగ్ కదా హీట్ రిజెక్షన్ అన్నాం నెక్స్ట్ సిక్స్ టు వన్ సిక్స్ టు వన్ ఇక్కడ కంప్రెషన్ అవుతుంది అంటే ఐసెంట్రోపికల్ కంప్రెషన్ ప్రాసెస్ ఓకేనా ఈ ప్రాసెస్ అనేది చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసి మనం పీవీ డైగ్రామ్ ఎలా గేద్దాం గేద్దాం ఓకేనా పీవీ డైగ్రామ్ గేద్దాం ముందుగా పీవీ డైగ్రామ్ కదా మనం గీయాలి పీవీ డైగ్రామ్ పీవీ డైగ్రామ్కి వచ్చిన కంటే ఫస్ట్ ఇలా ఒక లైన్ తీసుకున్నాను ఇది పి ఇది వాల్యూమ్ ఇది ప్రెజర్ లైన్ ఇది వాల్యూమ్ లైన్ ఫస్ట్గా వన్ టూ టూ కండిషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ నుంచి టూకి హీట్ ఎడిషన్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రెజర్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి వన్ టూ టూ ప్రాసెస్ హీట్ ఎడిషన్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఓకే ఇలా ఫ్లో అవుతుంది నెక్స్ట్ టూ టూ త్రీ ఎక్స్పెన్షన్ ప్రాసెస్ ఎక్స్పెన్షన్లో మనం ప్రెజర్ అనేది చెప్పుకున్నాం ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అంటే ప్రెజర్ అనేది రిడ్యూస్ అయ్యి వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా టూ టూ త్రీ ప్రాసెస్ త్రీ టు ఫోర్ ఎయిట్ అవుతుంది హీట్ రిజెక్షన్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ హీట్ అనేది రిజెక్ట్ అవుతుంది అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఫోర్ ప్రాసెస్ ఓకేనా హీట్ రిజెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇక్కడ అవుతుంది కంప్రెషన్ అవుతుంది ఐసెంట్రోపికల్ కంప్రెషన్ కంప్రెషన్ అంటే ఏంటి ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఇదేంటిది ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ చూద్దాం ఫైవ్ టు సిక్స్ కూలింగ్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్లో హీట్ రిజెక్షన్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ కదా హీట్ అనేది రిజెక్ట్ చేస్తాం అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఓకేనా ఇది సిక్స్
ఫైవ్ టు సారీ ఫైవ్ టు సిక్స్ కూలింగ్ చేసాం అంటే హీట్ రిజెక్షన్ చేసాం ఇక్కడ కూడా హీట్ రిజెక్ట్ చేసాం హ్యూ రిజెక్షన్ నెక్స్ట్ సిక్స్ టు వన్ సిక్స్ టు వన్ ఎట్ చేసాం కంప్రెస్ చేసాం కంప్రెషన్ మనకి ఇక్కడ టూ టైమ్స్ కంప్రెస్ అయింది అలాగే టూ టైమ్స్ రిజెక్ట్ చేసాం ఓకేనా దీన్ని బట్టి మనం టీఎస్ డైగ్రామ్ చేద్దాం ఈ పీవీ డైగ్రామ్ యూజ్ చేసుకొని టీఎస్ డైగ్రామ్ అనేది చేద్దాం ఈ వన్ టు టూ ఈ టీఎస్ డైగ్రామ్లో మనం చెప్పాను కదా మొన్న వీడియోలోని కంప్ర ఎక్స్పాన్షన్లోనే అంటే ఎక్స్పాన్షన్ అయింది అనుకో ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కంప్రెషన్లో ఎంట్రోపీ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అనమాట ఎస్ అంటే ఎంట్రోపీ కదా ఎస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అనమాట అలాగే కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్లోని ఇంట్రో అంటే టెంపరేచర్ లైన్స్ ఇలా ఉంటాయి ఓకేనా అంటే ఇంట్రో కాన్స్టెంట్ ఇంట్రోపీలని స్ట్రైట్గా ఉంటాయి ఇది గుర్తించుకుందాం ఇప్పుడు ఈ పీవీ డైగ్రామ్ యూజ్ చేసుకొని టీఎస్ డైగ్రామ్ అలాగే అది చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ టు టూ ప్రాసెస్ కదా వన్ టు టూ ప్రాసెస్లోని ప్రెజర్ లైన్స్ కట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ కాబట్టి ఇలా తీసుకున్నాం ఇంక్లైన్ ఇంక్లినేషన్లో వన్ టు టూ ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుంది ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుంది టూ టు త్రీ ఎక్స్పెన్స్ కదా అట్ కాన్స్టెంట్ ఎంట్రోపీ టూ టు త్రీ అట్ కాన్స్టెంట్ ఎంట్రోపీ రాసుకున్నాం ప్రాసెస్ ఎలా అయింది నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ హీట్ రిజెక్షన్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ అంటే ఏది చెప్పుకున్నాం రిజెక్షన్ ఎలా కదా తీసుకున్నాం రిజెక్షన్ అనేది ఇలా అయింది నెక్స్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఎయిట్ కంప్రెషన్ కంప్రెషన్ అండ్ ఎక్స్పెన్షన్లోని ఎంట్రోపీకల్ కాన్స్టెంట్ ఎంట్రోపీ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ కంప్రెషన్ కాబట్టి పైకి ఎక్స్పెన్షన్ కాబట్టి కిందకి అతనైతే పైకి నెక్స్ట్ మనకి అయింది ఫోర్ టు ఫైవ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ హీట్ రిజెక్షన్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ కాబట్టి ఇలా అర్థమైందా ఈ సిక్స్ నెక్స్ట్ మనకి ఏ చెప్పాడు సిక్స్ టు వన్ కాన్స్టెంట్ అంటే కంప్రెషన్ కంప్రెషన్ అంటే ఎంట్రోపీకల్ కాన్స్టెంట్ ఓకేనా ఈ సిక్స్ ఇక్కడ సిక్స్ వస్తుంది సిక్స్ హీట్ ఇన్ ఎక్స్పెన్షన్ రిజెక్షన్ కంప్రెషన్ రిజెక్షన్ కంప్రెషన్ ఓకేనా సిక్స్ టు ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే లాజిక్ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఈ డయాగ్రామ్ ప్యాక్ని యూజ్ చేసి రాసుకున్నాం ఇప్పుడు ప్రెజర్ వన్ అండ్ ప్రెజర్ టూ ఈక్వల్ టు కదా పి వన్ ఈక్వల్ టు పి టూ ఏ అండ్ ప్రెజర్ సిక్స్ అండ్ ప్రెజర్ ఫైవ్ ఈక్వల్ పి ఫైవ్ ఈక్వల్ టు పి సిక్స్ పి ఫోర్ ఈక్వల్ టు పి త్రీ పి త్రీ ఈక్వల్ టు పి ఫోర్ రాసుకోవచ్చా అస్ ఇంట్రోపీ కండిషన్లోని ఇక్కడ చూసుకోండి ఎస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎస్ సిక్స్ అండ్ ఎస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఫోర్ ఇది చూసుకుంటే ఎస్ టూ ఈక్వల్ టు ఎస్ త్రీ ఈ కండిషన్స్ అర్థం చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే ఫర్ పర్ఫెక్ట్ ఇంటర్ కూలింగ్ పర్ఫెక్ట్ ఇంటర్ కూలింగ్ అయింది అనుకో కండిషన్స్ ఏంటంటే చూడండి పర్ఫెక్ట్ ఇంటర్ కూలింగ్ అయితే పి సిక్స్ ఈక్వల్ టు పి ఫైవ్ దట్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఆఫ్ పి వన్ ఇంటూ పి ఫోర్ దట్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఆఫ్ P2 టూ ఇంటూ పి త్రీ ఇది ఎలా చెప్పారంటే మనకి ప్రెజర్స్ ఏంటి పి సిక్స్ పి ఫైవ్ పి సిక్స్ పి ఫైవ్ అనేది ప్రెజర్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి కాబట్టి ఈ పి వన్ పి ఫోర్ అనమాట అంటే ఈ ఇది ఈక్వల్ అయింది ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఇంటర్ కూలింగ్ పర్ఫెక్ట్ ఇంటర్ కూలింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటర్ కూలింగ్ ఏరియా ఎక్కడ అవుతుంది ఫైవ్ టు సిక్స్ పవర్స్ అవుతుంది కదా ఇంటర్ కూలింగ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పవర్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ సిక్స్ టు ఫైవ్ చూసానమాట ఇది చూసుకుంటే ఇది వన్ ఈ ఫోర్ ఈక్వల్ అలాగే ఈ టూ త్రీ ఈక్వల్ అనమాట అంటే రూట్ పెట్టేసి పి వన్ పి ఫోర్ పెడతాం అలాగే ఇంకోటి రూట్ పెట్టి పి టూ పి త్రీ పెడతాం ఓకేనా ఇది పర్ఫెక్ట్ ఇంటర్ కూలింగ్ అయితే అలాగే పర్ఫెక్ట్ ఇంటర్ కూలింగ్ అయితే టెంపరేచర్స్ అనేవి టి ఫోర్ ఈక్వల్ టు టి సిక్స్ అండ్ టి ఫైవ్ ఈక్వల్ టు టి వన్ ఓకేనా ఇక్కడ ఇది ఇది కదా పర్ఫెక్ట్ ఇంటర్ అంటే ఇంటర్ కూలింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అవుతుంది ఈ ఫోర్ ఈక్వల్ సిక్స్ ఈ ఫైవ్ ఈక్వల్ వన్ అవుతుంది ఇలాగ అంటే ఇది ఇది ఇలాగ అవుతుంది ఇది ఇలాగ అవుతుంది ఇది కండిషన్స్ అనమాట అండ్ వెన్ ఇంటర్ కూలింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఓకేనా ఇది కాన్సెప్ట్ ఇది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది పీవీ డైగ్రామ్ అండ్ గ్యాస్ టర్బెన్స్ యొక్క వర్కింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలోని దీని ఎఫ్సెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్ యూ జై హింద్